आई वॉन्टेड टू लिव मैं जीना चाहता था मैं आगे बढ़ना चाहता था देन आई केम अक्रॉस अ टेक्निक कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कैसे आप अपने न्यूरोन यानी कि अस्सी बिलियन छियासी बिलियन ब्रेन सेल्स जब वो एक्शन में होती है तो उनको न्यूरोन कहते हैं कैसे वो काम करती है कैसे उनको हम सब समझ सकते हैं कैसे उनके द्वारा हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं मेरा माइग्रेन जाता रहा Okay. मेरा पेट ठीक रहने लगा okay. मेरा ड्यूमेटाइडराइटिस ठीक हो गया hmm. तो मुझे लगा कि यार ये तो चीज सबको पता चलनी चाहिए असलियत में आपने इस इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया है कि उसे एक बैक्टीरिया ही काफी है इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिश्ता है आपके सोच के साथ जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं साइको उससे न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम और ये नर्वस सिस्टम दे रहा है मैसेज किसको इम्यून सिस्टम को तो साइको पोस्टमैन एंड न्यूरो नर्वस सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी यानी कि जैसे ही आपके पास कोई भी स्ट्रेस आती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को या तो सरेंडर कर देगी या ओवर रिएक्ट कर देगी देखिए हमारे लिए गट बेहद इम्पोर्टेंट है गट को हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं अगले दशक में मैं आप देख लेना कि आज मैंने पॉडकास्ट में बोला है अगले दशक में इसे फर्स्ट ब्रेन बोला जाएगा हार्ट कंसियसनेस समझ लीजिएगा कि सोमांशु ये है गौर से समझने की कोशिश करिएगा बहुत गहरी चीज पूछ ली आपने मतलब अगर लंबा जीना है जवान रहना है तो एक तो माइंड आपने बोला की जो हम स्ट्रेस लेके बैठे होते हैं दूसरा हमारा गट तीसरा हार्ट यहाँ इमोशन ना हो यहाँ पर चार इमोशन होती है जो बहुत ही पावरफुल है लंबी उम्र के लिए आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो बीमारियों से दूर रहकर लंबे समय तक जवान रहना चाहता है मैं खुद हैरान हो गया हमारे आज के गेस्ट की पर्सनल स्टोरी सुन के कि कैसे उन्होंने सिर्फ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके खुद के माइग्रेन अर्थराइटिस पैप्टिक अल्सर हेयर फॉल जैसे इशू को रिवर्स कर लिया उन्होंने इस एपिसोड में हमें बताया कि कैसे हमारा माइंड बीमारियाँ एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ों को क्रिएट करता है और इसको ठीक कैसे किया जाए ये भी बताया साथ में उन्होंने बताया कि पैंसठ साल की उम्र में उनके नेचुरल बाल और जवानों जैसे चमकते गालों का राज क्या है एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब ये चैनल बड़ा बनेगा तब हम आपके लिए और भी अच्छे गेस्ट को ला के आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर पाएंगे इस पॉडकास्ट का लिंक अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए एंड एंजॉय द शो तो हेलो एवरीबॉडी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जैम स्टॉक के पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर और जैसे कि हम आपके लिए लाते हैं एक अनोखे स्पेशल जैम्स को और आज हमारे बीच में ऐसे ही एक अद्भुत जैम है जो कि एनएलपी कोच हैं एनएलपी एक्सपर्ट हैं और दो डिकेड का उनको अनुभव है मैं स्वागत करूँगा आप सब लोगों के साथ मिस्टर राम वर्मा जी को सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच माश तो सर जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी कि तीन दशकों से भी ज़्यादा से आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्पेशली एनएलपी के मास्टरी जो आपके पास में है उससे बहुत लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेके आए हैं तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि एनएलपी आपकी ज़िंदगी में कैसे आई और एनएलपी जब आपकी ज़िंदगी में आई उसके बाद आपने ये कैसे डिसाइड किया कि इससे लोगों की मदद करनी है और ये एन होती क्या है बहुत सारे लोग हो सकता है ये भी ना जानते हो तो अगर इस पर आप बेसिकली मेरी लाइफ में मैंने आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर सही बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक ट्रेनर बनूंगा ओके बचपन से मुझे कुछ एक आई मीन होता ना कि बचपन में कुछ एक इश्यूज आ जाते हैं या आप कह सकते हैं कि एक ट्रोमा आ जाता है तो आई सफर्ड सम फ्रॉम सम ट्रोमास तो उन ट्रोमा की वजह से मुझे माइग्रेन रहने लगा फिर पैप्टिक अल्सर हो गया फिर एलोपीसिया हो गया और फिर लास्ट में एट द एज ऑफ थर्टी थ्री या थर्टी के करीब मुझे रियोमेटाइड अर्थराइटिस हो गया जहाँ पर मुझे मुजफ्फरनगर के एक बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर मुकेश जैन ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी वंडरफुल डॉक्टर तो उन्होंने तब कहा कि यार ये तो तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा फैक्टर बढ़ रहा है ये इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू इवन स्टेंट खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा आपसे तो दिन में तारे नजर आए लेकिन तब लगा कि कुछ ना कुछ तो इसका इलाज होगा तो हर डॉक्टर यही कहता था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर आपका कोई ना कोई स्ट्रेस है आपके पास एंड आई न्यू के स्ट्रेस तो है तो शायद फिर मैंने उसको मैनिफेस्ट किया इस टेक्निक को बिकॉज आई वॉन्टिड टू लिव मैं जीना चाहता था मैं आगे बढ़ना चाहता था और देन आई केम अक्रॉस अ टेक्निक कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कैसे आप अपने न्यूरोन यानी कि अस्सी बिलियन छियासी बिलियन ब्रेन सेल्स जब वो एक्शन में होती है तो उनको न्यूरोन कहते हैं यानी कि कैसे वो काम करती है कैसे उनको हम सब समझ सकते हैं कैसे उनके द्वारा हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं 
पता चला है कि जितने भी हमारा माइंड है बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल कर रहा है हमारी पूरी बॉडी को एक थॉट से जैसा मान लेते हैं एकदम से हमें थॉट आए कि पीछे को उभ रहा है तो हम डर जाएंगे यानी कि ये थॉट आया माइंड को लेकिन बॉडी ने रेस्पोंड कर दिया इसका मतलब यह है कि जब एक नेगेटिव थॉट आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल रिलीज करके आपको चौंका सकता है तो एक पॉजिटिव थॉट आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करके पॉजिटिव न्यूरोपैप्टाइड क्रिएट करके आपको ठीक भी कर सकता है तो ये बिलीफ मुझे मिला okay. और जैसे ही मैंने एन को पढ़ना शुरू किया तो यह समझना शुरू किया तो इतना आसान नहीं था उस टाइम अब नाइन्टी की बात समझिए जी तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको एकदम से समझ लें इंग्लिश में चीज़ें लिखी होती थी टर्मिनोलॉजी भी बहुत खतरनाक सी होती थी <laughs> लेकिन मैंने धीरे 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 एक बार आई मीन ट्राई किया दूसरी बार ट्राई किया फिर मैंने अपनी टेक्निक्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करना शुरू किया रेक्टिफाई करना शुरू किया जो चीज़ें लिखी थी उसमें कुछ बदलाव करने के ऊपर एंड सडनली आई फाउंड के यार मेरे पास तो पेनफुल मेमोरी थी वो तो अब याद तो है लेकिन उसकी इंटेंसिटी मुझे परेशान नहीं कर रही पाया okay. कि मेरा माइग्रेन जाता रहा Okay. मेरा पेट ठीक रहने लगा okay. मेरा ड्यूमेटाइड्राइटिस ठीक हो गया hmm. तो मुझे लगा कि यार ये तो चीज़ सबको पता चलनी चाहिए इतना ही नहीं फिर उसी टाइम पर ये समझिए कि ये 94 की बात है ओके okay. 95 में मैंने हल्की सी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी इनको इसको इसको इसको, इसको जैसे भी कोई मिलता था और नाइन्टी में मैं आपको बताऊँ माइंड को ही मैंने ट्रेन करके अपने एक आउटकम को तैयार किया और एक मैनीफेस्ट किया कि यार मैं हमेशा चलाना चाहता था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ पढ़ाना कई बार अच्छा लगता था तो अचानक मुझे मेरे एक फ्रेंड मिल गए जो 18 साल पुराने थे बीएससी एस की थी नाइन्टी okay. एंड 78 ऑलमोस्ट 16 साल बाद मुलाकात हुई ऐसी रोड के ऊपर एंड हमने एक स्कूल शुरू किया okay. और वह बहुत अच्छा चल रहा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी कमाल की बात ये थी कि उस टाइम हमारे पास दोनों के पास स्कूल चलाने का तजुर्बा नहीं था उन्होंने सोचा मेरे पास पैसे होंगे मैंने सोचा उनके पास होंगे <laughs> हम दोनों कंगाल थे <laughs> लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि जिस जिस आदमी को हम अपने टोन से रैपो एस्टेब्लिश करनी सीखी लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया मेटा प्रोग्राम मेटा मॉडल से ठीक है ना और अचानक देखा कि यार ये तो जो आर्ट है सिखाने लायक है एंड देन धीरे धीरे मैंने इस फील्ड में आना शुरू कर दिया राइट 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 तो क्या हम अपने माइंड से अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि मेरे को हेल्थ इश्यूज थे और मैंने अपने माइंड से हेल्थ को हेल्थ को कर लिया तो इज इट पॉसिबल ये पूरी तरह से पॉसिबल है अगर आप देखें एक चीज़ को मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर स्टेट होती है उस जिससे हम होम्योस्टेटिस को क्रिएट करते हैं होम्योस्टेटिस का मतलब है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल दशा में रहे यानी कि हम ना तो हमारी बॉडी बीमार पड़े ना किसी ट्रोमा को झेले हमारी ग्लैंड जो हार्मोन क्रिएट करते हैं हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये सब मिलकर हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करते हैं जब हम सही स्टेट में होते हैं जिसे हम रिसोर्सफुल या पॉजिटिव स्टेट कहते हैं गड़बड़ ये होती है कि अगर हम बीमार होते हैं तो कई बार लोग कहते हैं ना मैंने एक वीडियो बनाई है मैं जब लोग कहते हैं कि जी बीमारी फैल रही है या द डिज़ीज़ इज़ कैचिंग अप द पीपल ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है असलियत में इट इज़ द पर्सन हु कैचेज ऑफ द डिजीज ये वो आदमी है जो बीमारी को कैच कर रहा है आखिर ऐसा क्यों आ कि एक पैंडमिक आता है तो कुछ लोगों को वो तंग करता है या मार देता है बाकी लोग भी तो वहीं थे अगर ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता तो फिर सभी को एक तरह से अनुभव होता राइट right. लेकिन एक आदमी की इम्यूनिटी क्यों ठीक है एक आदमी की क्यों खराब है तो बेसिकली अगर आप ये समझें जब तक आपके माइंड के अंदर यानी कि आपके पास जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी जो नेटवर्किंग है जिसको वायरिंग एंड फायर फायरिंग एंड वायरिंग कहते हैं अगर वो गलत नहीं बनेगी अगर वहाँ पर कोई इशू नहीं है अगर वहाँ पर कोई ऐसी मेमोरी नहीं है ट्रोमा नहीं है ब्रेकअप नहीं है वहाँ पर कोई आ, एक तरह से आ, आपकी चौकिंग फीलिंग नहीं है तो आपकी बॉडी को कोई मतलब नहीं है वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम करेगी मैं अभी जो डिस्पेंजर की किताब पढ़ रहा था कुछ महीनों पहले तो मुझे पता चला है कि हमारी जो बॉडी है उसके पास इतनी कैपेसिटी हमारी सेल के पास या हमारी बॉडी में जितनी सेल हैं डिफरेंट है बालों की सेल है स्किन की सेल है लाइक दिस हमारी सेल्स जो है कितनी तरह की प्रोटीन बनाती होगी आप चौंक जाएंगे उन्होंने कहा है कि हमारी जो बॉडी की सेल है वो एक लाख चालीस हज़ार तरह की प्रोटीन बनाना जानती है बशर्ते कि आप उसे तंग ना करें लेकिन जैसे ही आप माइंड में कोई भी तनाव लेकर आते हैं स्ट्रेस लेकर आते हैं तो ये स्ट्रेस आपके 
हॉर्मोन के द्वारा न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा या आप कहेंगे सिंपली कि ये न्यू न्यूरोलॉजी के द्वारा नर्वस सिस्टम के द्वारा आपकी सेल पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि भाई तुम अपना काम छोड़ दो okay. और जो मेरा थॉट है ख़राब इसके लिए काम करो तो आपकी बॉडी उस सिचुएशन में अपनी होम्योस्टेटिस यानी कि अपनी संतुलन की अवस्था को छोड़ आपके दिए गए मैसेज को लेकर जो नेगेटिव मैसेज दिया है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है इसलिए कि कहीं आप फ्रीज ना हो जाओ यानी कि जो उसका काम है वो छोड़ देती है फॉर एग्जांपल यूँ समझिए कि मैं आप हम सब लोग यहाँ पे हम परिवार हैं मान लेते हैं हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं हमारी फैमिली भी यहाँ पर बैठी हुई है और हम बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं एंड सडनली एक आदमी आता है और वो एकदम से ख़राब चिट्ठी दे जाता है या मैसेज देता है कि ये हो गया जी आपके परिवार में इमीडिएटली क्या होगा कि जो हम कर रहे थे वो तो नहीं करेंगे ना अब कुछ और कर रहेंगे यानी कि उस इमरजेंसी को अब कैसे हैंडल करें जो बच्चे थे वो खेल रहे थे वो बंद हो गए बिल्कुल ठीक है ना परिवार जो खाना बना रहा था वो खाना बनाना बंद हो गया राइट हम जो आपस में बात कर रहे थे अब हम ढूंढ रहे हैं कि पर्स कहाँ रखा है चाबी कहाँ रखी है कार की यानी कि पूरी की पूरी पूरी फैमिली जो है जो उसका संतुलन था वो बिगड़ चुका एक्सैक्टली सेम थिंग है पंस विद अस जैसे ही आपके माइंड को यहाँ कोई तनाव मिला तो आपका लीवर आपकी किडनीज आपका गट आपके गट के अंदर के विन बैक्टीरिया आपका हार्ट आपके आई मीन ब्लड जो मीडियम है वो सब बदल जाएगा यानी कि आपका ब्लड का जो मीडियम है वो एल्कलाइन रहना चाहिए वो एसिडिक हो जाएगा आपकी नसें श्रिंक हो जाएंगी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ताकि वो आपके ब्लड को आपकी मसल्स में भेजें तो जितने भी हमारी बीमारियां हैं इसीलिए तो उनको साइकोसोमेटिक कहते हैं ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि जो मेरी बीमारियां हैं माइग्रेन साइकोसोमेटिक है मेरे पास पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर बन रहा है वो साइकोसोमेटिक है जो आई मीन मेरे बाल गिर रहे हैं या फिर ये ऑटो आई मीन र्यूमेटाइड अर्थराइटिस आया ये ऑटो इम्यून है यानी कि मेरी इम्यूनिटी ही मुझे मार रही है साइकोसोमेटिक मतलब साइकोसोमेटिक का मतलब है कि जो जिसका ओरिजिन आपके माइंड में है सोमा मीन्स बॉडी यानी कि यहाँ पर सोमा साइको आ गया मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि देखो जी आपके पीछे कोबरा है तो एकदम से एकदम ऐसे करेंगे आप जी भाई कोबरा की पिक्चर तो यहाँ बनी ना कान में आवाज गई ये बॉडी क्यों हिल रही है बिकॉज द मोमेंट योर माइंड परसीव एनी थिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव एकदम से ये आपकी अपनी बॉडी को कहता है कि हम खतरे में हैं और अब आप एकदम से अपना जो काम था प्रोटीन मेकिंग का वो बंद करो अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नाउ कम इन इमरजेंसी मोड राइट तो जब बेसिकली आप बीमार नहीं हैं यू आर इन इमरजेंसी मोड आप आपको ऑटो इम्यून नहीं हुआ आपको साइकोसोमेटिक नहीं हुआ मैं लोगों से कहता हूँ तुम्हें कैंसर नहीं हुआ बेसिकली तुम इस समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो तुम इस मोड को ठीक नहीं कर रहे हो और बस ये कह रहे हो कि बीमारी ठीक कर दो मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिला सच कह रहा हूँ दुख की बात है शायद उनको पता भी नहीं जो ये कहे कि सब मेरी बीमारी ठीक ना करो मुझे ठीक कर दो बेसिकली लोग बीमारी को ठीक करते हैं होना ये चाहिए कि वो आदमी को स्टडी करना है अगर मेडिकल साइंस में भी देखो तो दे आर दे आर डिस्कसिंग द डिजीज राइट वो डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं इसमें यह बैक्टीरिया होता है ये इतना मल्टीप्लाई होता है ये इस पर्टिकुलर अंक को अटैक करता है और ये बुखार इतना जाता है अब बुखार उतारने के लिए आप पैरासिटामोल यहाँ ये एंटीबायोटिक दे दो सो दे आर डिस्कसिंग द डिजीज बट दे आर नॉट डिस्कसिंग द पर्सन हु हैज कोट दिस डिजीज राइट ये डिजीज उसने क्यों पकड़ी अगर इसको और अच्छी तरह समझ जाएं आप तो एक एग्जाम्पल डॉक्टर दीपक चोपड़ा अक्सर दिया करते हैं उन्होंने मुझे भी हमें भी दिया था जब हम उनकी वर्कशॉप कर रहे थे आई थिंक टू की बात है या एट की बात है डेली में तो उन्होंने कहा है कि आप यूँ समझिए कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी और आपका बैक्टीरिया इन तीनों का रिश्ता मैं बताता हूँ रिश्ता यह है कि आप एक फुटबॉल है आपके सामने उसमें आप किक मारते हैं और वो एक बीस मंजिला इमारत में लगती है और इमारत गिर जाती है तो ये मत समझिए कि तुम्हारी फुटबॉल में बहुत दम है असलियत में हुआ यह है कि ये इतनी जर्जर हो गई है कि आपके इस फुटबॉल का ही इसको एक बहाना चाहिए गिरने का बिल्कुल यही आपकी बॉडी के साथ होता है आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी ठीक करने की जो हीलिंग पावर है जिसको आप कई बार इनर गोड कहते हो अपने अंदर कई बार आत्मा नहीं वो तो अलग बात होगी या हमने कि जो आपको बचाने वाला इनर सोल्जर कह सकते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी आप कोई भी नाम ले लें 
किसी भी बैक्टीरिया का स्वाइन फ्लू है इबोला है ट्यूबरक्लोसिस है या ये पैंडेमिक वाला है कोई भी बैक्टीरिया ले लें उससे दस हज़ार से एक लाख गुना अधिक मजबूत होती है हमारी ये सेल जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं टी सेल्स हैं और ये इंटेलिजेंट होती हैं ये पहचान लेती हैं अरे ये तो वो बैक्टीरिया जो मैंने बचपन में इस बच्चे ने मुंह में कुछ दिया था और ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम हाँ और एकदम से वो उसको मार देती है और वो कितने गुना अधिक स्ट्रोंगर है वन लैख टाइम्स टेन थाउजेंड टू वन लैख एंड दे आर इन बिलियंस रदर ट्रिलियंस और वो एक बैक्टीरिया है तो वो एक बैक्टीरिया इसे कैसे मार सकता है असलियत में आपने इस इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया है कि उसे एक बैक्टीरिया ही काफ़ी है सोचो कि हमारे शहर में अगर सारा डिफेंस सिस्टम ज़ीरो हो जाए कोई बीएसएफ नहीं है कोई पुलिस नहीं है कोई आर्मी नहीं है तो सिर्फ दो आतंकवादी काफ़ी हैं है ना एग्जैक्टली यही होता है और ये उन्होंने कहा कि अब ये सवाल उठता है कि इम्यूनिटी क्यों मार मर गई है उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिश्ता है आपके सोच के साथ जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं साइको उससे न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम और ये नर्वस सिस्टम दे रहा है मैसेज किसको इम्यून सिस्टम को तो साइको पोस्टमैन है न्यूरो नर्वस सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी यानी कि जैसे ही आपके पास कोई भी स्ट्रेस आती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को या तो सरेंडर कर देगी या ओवर रिएक्ट कर देगी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मतलब जो रूट कॉज है वो है स्ट्रेस यस yes. तो कैसे स्ट्रेस को डील करें और स्ट्रेस आता क्यों मतलब स्ट्रेस आता क्यों उसको डील कैसे करें देखिए स्ट्रेस क्यों आता है इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा अक्सर मैं अक्सर कई बार लोग कहते हैं और बाबा लोग भी कहते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ठीक है ना कि भाई तनाव न लिया करो भाई ये तो सेंटेंस वेग है तनाव कैसे ना लें तनाव मान लेते हैं आपके बच्चे का स्कूलिंग स्कूल में अभी आज एडमिशन है एग्ज़ाम है और आज बंद हो गया या आपको जगह नहीं मिल रही जैम में तो तनाव तो आएगा ना ठीक है ना आपकी सैलरी सात तारीख तक आनी थी अब तक नहीं आई सारे के सारे आपके बिल शेड्यू हैं तो तनाव तो आएगा ना आज आपके पास एकदम से इमरजेंसी में कोई इवेंट याद आ गई या आपको एक मैसेज मिल गया तनाव तो आएगा ना जी तो पहली तो बात आप तनाव को नहीं रोक सकते जी ये बाहरी वर्ल्ड से आएगा बिल्कुल क्लियर है और ये इंटरनल वर्ल्ड से तब आएगा जब आप किसी चीज को अननेसेसरीली भी विजुअलाइज कर देंगे कि यार बच्चा गया स्कूल में और अचानक एक बार अखबार आपने पढ़ देख रहे थे फेसबुक एक बच्चा मिसिंग है और एकदम से यार मेरा बच्चा भी तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा तो पिक्चर बन गई ना ये इमेजनरी स्ट्रेस है काम ये उतना ही करेगी बिकॉज माइंड के लिए तो ये घट चुकी है घटना बिल्कुल तीसरी चीज़ ये है कि आप क्या खा रहे हैं मान लेते हैं आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके लिए आप एलर्जिक थे तो वो आपके आँतों में जाकर आपके आँतों के पास अपनी इम्यूनिटी है अपने उसके पास अपना सिस्टम है वो कहेगा ये तो वो खाना ही नहीं है तो यू विल गेट इनटू स्ट्रेस तो तीन तरह से स्ट्रेस आती है यहाँ पर दूसरे लोग आएंगे कि सर स्ट्रेस आए तो उसका रेस्पॉन्स बदल दो अरे भाई जितनी देर में आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस आया है तब तक तो आपका कोर्टिसोल जा चुका है ऊपर यानी कि जितना और हॉर्मोन निकलना था निगेटिव तो निकल चुका है तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि आप स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाइए तो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अगर आपने अपनी बॉडी की बढ़ा ली तो ये मैजिक हो जाएगा जब मैंने एनएलपी को सीखा तो मैंने वहाँ दो चीज़ें सीखी थी एक इस स्ट्रेस को मैं कैसे हटाऊँ जो पड़ी है मेरे पास बचपन की पड़ी है रोज़ाना पड़ी है दूसरा ये कि अब मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाऊँ कि इतनी स्ट्रेस में मुझे आई मीन मेरा कोर्टिसोल रिलीज ना हो यानी कि मेरी अडर्नल ग्लैंड जो नेगेटिव या स्ट्रेस केमिकल निकालती है वो बिना मतलब ना निकाले मतलब ये वाकई बदला जा सकता है इसको इजीली बदला जा सकता ओके इजीली बदला जा सकता कैसे देखिए पहली तो बात ये है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो पहली स्ट्रेस आती है कि हमारे हमने क्या क्या चीज़ों को परसीव किया हुआ है हमारी मेमोरी ही हम हैं हम हमारी मेमोरी ही हम हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी मेमोरी है कि भाई ये मेरा भाई है ये मेरी मदर है ये मेरी वाइफ है ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है ये मेरा दोस्त है जी तो हमें मेमोरी और मेरा नाम राम वर्मा है जी अगर किसी वजह से मैं मेरी मेमोरी चले जाए तो मुझे क्या पता ये कौन है वो कौन है और मैं कौन हूँ क्लियर है तो याद रखिएगा वाट यू आर यू आर नथिंग बट योर ओन मेमोरी आप कोई और नहीं है बस आप जो भी आपकी अपनी मेमोरी में आप हैं आप अच्छे हैं आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है ठीक है ना आप विक्टिम रहे हैं आप विक्टर रहे हैं तो पहली बात यह है कि 
अगर आप स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं तो आपके पास तीन तरह की स्ट्रेस पड़ी हुई है अगर मैं इसे होलिस्टिक वे में ले जाऊं पहला है आपका पास्ट पड़ा हुआ है पास्ट में बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं कि फेल्योर पड़ा हुआ कोई बचपन में कोई हो सकता है अब्यूज पड़ी हो किसी ने आपको सताया हो कोई हर्ट पड़ी हो लोगों की या कोई ब्रेकअप पड़ा हो आपने कोई एक्सीडेंट देखा हो डॉक्टर ने आपसे कहा अरे ये क्या रिपोर्ट में आ गया तुम तो ये बीमार हो और एकदम से आपकी ये मेमोरी बन चुकी है ठीक है ना या फिर आप एक दिन जा रहे थे अचानक आप गाड़ी चला रहे थे और गाना गा भी गा रहे थे आपको लग रहा था सब ठीक है कि अचानक आपने एक सामने कुछ लोगों को जाते हुए देखा और देखा कि एक डेड बॉडी को ले जा रहे हैं वो और एकदम से आपने कहा माई गॉड लाइफ इज़ अ वेरी अनसर्टेन तो आप माइंड को तो माइंड को तो पता चल चुका कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन ठीक है ना फिर तभी आपने पढ़ लिया कुछ और दूसरा कि भाई वहाँ पर इतने लोगों को इतने लोग मर गए हैं या उनका उनके साथ बुरा हो रहा है फिर आप कहेंगे लाइफ इज अनसर्टेन तो इस तरह से आपकी जो मेमोरीज़ हैं एक तो पास्ट की मेमोरी आपको पेन देती है जब सबसे पहले मैंने समझा कि मेरे पास जो इशू है वो क्या है क्यों आखिर मेरी ग्लैंड्स बर्न आउट हो रही हैं क्यों मेरी स्किन ढीली पड़ रही है क्यों मेरे बाल सारे ख़राब हो गए हैं ठीक है ना क्यों क्यों मेरे घुटने इतने मोटे हो गए हैं और ये सूज गए हैं और खड़ा हो जाऊँ तो बैठने बैठा नहीं जाता बैठ जाता हूँ तो तो पता चला है कि मेरी जो इंटरनल वर्ल्ड है वही पूरी तरह से बर्न आउट हो चुका है इन थोट के कारण तो पहला कारण काम है कि आप अपने पास्ट के मसलों को हटाइए ये एन की टेक्निक से इजीली अवेलेबल हो जाता जो मैंने सीखी है मैं बहुत लोगों को कराता हूँ दूसरी चीज़ है आपका फ्यूचर कई बार लोग अपने फ्यूचर को ही बहुत ब्राइट नहीं देख पाते जब हम हिमांशु अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं देखते तो उस समय याद रखिएगा हम एक वर्ड को जीते हैं वो है लेस होप यानी कि होपलेसनेस होपलेसनेस और जब हम अपने फ्यूचर को देख लेते हैं तो वो उसे हम होप कहते हैं आशा जो वर्ड है वो बेसिकली फ्यूचर का फ्रेम है फ्यूचर के फ्रेम को जब हम फ्यूचर वर्ड है तो उसको हम भव ईस्ट कहते हैं भव ईस्ट जिसको हम भविष्य कहते हैं वो बेसिकली भव ईस्ट है भव मीन्स घटित करना ईस्ट मीन्स जो बहुत ही पॉजिटिव हो डिवाइन हो अगर शोमांशो मैं आपसे कहूँ कि लाइफ में अगर आप जो चाहते हैं वही हो रहा हो और आप पॉजिटिव चाहते हैं और वही हो रहा हो तो अपने भविष्य को आप एंजॉय कर रहे हैं अगर इसका उल्टा हो जाए तो फिर भविष्य कहाँ है फिर तो गुस्सा है गिल्ट है अपराध बोध है ठीक है ना तो दूसरा बेसिकली लोगों ने अपने अंदर एक तनाव को बैठा रखा है जो उनको पता नहीं है वो अपने भविष्य को हमेशा अनसर्टेन देखना शुरू कर देते हैं आप किसी आदमी से पूछिएगा जिसका नौकरी चली गई उससे कहना कि इस समय आप अपने भविष्य को क्या देख रहे हो अरे क्या भविष्य देख रहा हूँ अंधकार है दिखाई दे रहा ये सचमुच में अंधकार दिखाई दे रहा और वो भी यहाँ पर ऐसा उसका हाथ बता देगा ठीक है ना तो इसका मतलब है इस पल में उसके पास एक मेमोरी आ चुकी है कि मेरा भविष्य अंधकार में है और ये मेमोरी एक न्यूरोन ने पकड़ लिया है कल आपकी नौकरी लग गई तो ये मत समझिएगा कि ये इशू रिजोल्व हो गया ये तो ये तो कबाड़ पड़ा है ना आपके पास ये तो कलटर पड़ा है ना समझ गए मेरी बात तो लोग इस मेमोरी को नहीं समझते कि तुमने क्या क्या परसीव कर लिया है और हम पूरे के पूरी लाइफ में हर रोज अनवांटेड चीज़ों को लेते जा रहे हैं आप जा रहे थे अचानक अचानक बगल वाला गाना गाता जा रहा है आपके साथ या गाना चल रहा उसके मोबाइल पर ठीक है ना जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे और ठीक है ना और तभी आपको भी याद आ गया कि दिल आपका भी कहीं टूटा था तो जी के क्या करेंगे तो बॉडी ने तो अपना पूरा साइकिल कर लिया या फिर आपने सुन लिया है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा रहे रहे अब भैया ये क्या पागलपन का गाना लिखा है जीवन को क्यों कागज बना दिया <laughs> वो भी कोरा जीवन को जीवन रहने ठीक है ना और वो भी कोरा यानी कि कुछ तो कर ख्याल करो यार तीसरी स्ट्रेस आती है आपके वर्तमान से प्रेजेंट से प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट के इशू को जब आप ये मान लेते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है फॉर एग्जांपल कोई भी काम है बच्चा कहता है मेरे लिए एग्जाम मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं आता आप कोई आदमी कहता मुझे नौकरी नहीं मिल रही यार मेरा बहुत बड़ा खराब है यार मैं क्या करूँ मेरी शादी एक नार्सिस्ट या सैडिस्ट आदमी से हो गई है या मैं क्या करूँ बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं या मैं क्या करूँ मेरे घर में बीमारी आ घुसी है यानी कि वर्तमान में आप अपने बीमा अपनी प्रॉब्लम के बीच में आ चुके हैं यानी कि बीमारी एक बबल की तरह है और आप उसमें हैं 
तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो तीन ही तो बीमारियाँ हैं आपका पास्ट इसे हम भूतकाल कहते हैं काल का भूत ठीक है ना एक है वर्तमान और एक है भविष्य इन तीनों में ही आपकी तनाव पड़ा है और इन तीनों में जैसे ही आप एक समता भाव को रखते हैं यानी कि एक आप तीनों जगह पर आप ठीक कर लेते हैं तो मेरे एक मेंटोर कहा करते थे ठीक करना कितना आसान है उन्होंने कहा था अपने प्रजेंट में सिर्फ दो ही तो काम करने हैं एक अपने पास्ट को रिपेयर करते रहिए उन मेमोरीज के जो की क्वालिटीज़ हैं उनको बदलते रहिए आप अपने पास्ट में नहीं जा सकते पर आपका माइंड जा सकता है माइंड को वहाँ ले जाइए जहाँ पर आप तड़पे हैं जहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हुआ है उन लोगों को अब रिसोर्स देकर उन लोगों को माफ़ करिए वहाँ से अपने आप को खींच कर यहाँ ले आइए और भविष्य में बढ़िया रास्ता देखिए अपने सामने गोल्डन हाईवे तो अपने फ्यूचर को तो प्रिपेयर करना है और अपने पास्ट को रिपेयर करना है जब जब इन पलों में आप एंगेज करेंगे अपने आप को ये वो पल हैं जब आप वर्तमान में जी रहे हैं तो मेरे मेंटोर कहा करते थे वर्तमान नहीं है ये वर्तमान है यानी कि आप एक व्रत लें एक रेजोल्यूशन लें कि आज से इस पल से मैं अपने पास्ट को तो रिपेयर करूँगा और फ्यूचर को प्रिपेयर करूँगा और जब आप इस व्रत का मान करेंगे तो वही आपका वर्तमान है ओके okay, सर तो जितनी भी आपने अभी ये चीज़ें बताई कि स्ट्रेस को हम ठीक कर सकते हैं मुझे लगता है कि एन में वो सारी टेक्निक्स हैं जिसके को यूज़ करके ये सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है अभी एक और बहुत बड़ा इशू है सर जिससे बहुत सारे लोग गुजरते हैं दैट इज़ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जो लोग गुजर रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहा है तो इसको कैसे डील किया जाए सर एन से और कुछ टेक्निक्स और आपका गेड वेरी ट्रू अगर आप देखें एंग्जाइटी को अगर समझें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सिंपल है ये वर्ड दोनों ड्रावने हैं लेकिन इन दोनों वर्ड में एक गुब्बारे से ज़्यादा कुछ नहीं है आप यूँ समझिए सोमांशु के जब भी आपके पास अनवांटेड कोई भी विचार यहाँ आ गया वो विचार क्या करता है वो थॉट क्या करता है वो इवेंट क्या करती है वो इमेज क्या करती है वो आपके जो मास्टर ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथेलेमस कहते हैं वो उसको बताती है भाई हमारे पास एक विचार आया है इस बंदे ने कहा है कि इसके पास पैसा नहीं और ये दुखी है तो वो ये अपना विचार माइंड बहुत उस्ताद है ये आपका ही विचार ये अपने पास नहीं रखता आपको लगता अपने पास रखा नहीं ये आपकी हाइपोथेलेमस को दे देगा मास्टर ग्लैंड को और मास्टर ग्लैंड का काम था कि आपके टेम्परेचर को मेनटेन करे आपके वाटर लेवल को जो भी जितना भी आपका वाटर रिटेंशन है उसे प्रॉपर करे आपकी हार्ट बीट को आपके ब्लड को आपके मीडियम को वो कंट्रोल करे नर्वस सिस्टम के द्वारा वेगस नर्व अब हाइपोथेलेमस जो मास्टर ग्लैंड है वो एकदम से चौंक गए क्या बोला आपने जी ये परेशान है हम तो और येल्लो थोट मुझे नहीं पता मुझे तो अपने सत्तर हज़ार थोट और भी निकालने हैं तुम इसके बारे में खुद सोचो तो अब ये क्या करेगी ये अपना मैसेज बाकी आपकी एंडोक्रीन सिस्टम जिसको ग्लैंड कहते हैं या फिर जिसको आप चक्राज कहते हैं उन्हें देगी वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका और वो आप यूँ समझिए कि वो पार्ट नहीं है वो अंग नहीं है वो लाइव हैं आप मतलब जो आप सोचते हैं इमिडिएटली वो वही रिएक्ट करना शुरू कर देगी अगर इस समय आप उस पिक्चर को बना लें जो आपका फेवरेट है आप कहते हैं सर कढ़ी पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है आप कहते हैं सर बटर चिकन बहुत बढ़िया लगता है अब मुँह में पानी आ गया यानी कि ग्लैंड्स ने काम कर दिया जबकि दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं है उसी तरह से जैसे ही हम किसी फैंटेसी में जाते हैं और उस आदमी के साथ जिसके साथ हम रोमांटिकली जुड़े हैं और उस फैंटेसी में जैसे ही जाते हैं तो आप देखेंगे कि हम इमीडिएटली अपने अंगों को उसी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं इसका मतलब है जो हमारी ग्लैंड्स है वो उस थॉट को ले रही है और पर्टिकुलर अंग को कह देती है उसी तरह से जब हमें किसी आदमी पर गुस्सा आता है तो आप देखेंगे कि कई बार आपकी बॉडी हटने लगती है यानी कि वो तैयार कर रही है कि गुस्सा है तो भाई मारपीट भी करनी पड़ सकती है मैं तुझे तैयार कर देता हूँ तो ये मास्टर ग्लैंड इमीडिएटली आपके ग्लैंड सिस्टम को कह देते हैं कि भाई ये लो अब जो तुम्हें करना है करो और आपकी जो ग्लैंड सिस्टम है वो आपकी बॉडी को कह देती है कि भैया ये रहे इसका मैसेज हार्मोन जिसको कहते हैं वो मैसेंजर हैं आपकी बॉडी को मिल जाते हैं अब बॉडी क्या कर रही थी आपकी आपके लिए प्रोटीन बना रही थी आपकी बॉडी कुछ नहीं है इट इज़ प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री ठीक है ना अब उसने अपना काम छोड़ दिया अपना काम छोड़ दिया और वो बेकार के काम में अब सर्वाइवल कर रही है तो सर्वाइवल में कोई तो मैसेज देगी ना वो उस मैसेज को बेचैनी कहते हैं जिसे आप एंग्जाइटी कह सकते हैं बट जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ने लगती है आपकी नींद खत्म हो जाएगी 
आपका पेट भी खराब है आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा ठीक है ना आपकी किडनी भी अब ठीक नहीं काम करेंगी क्योंकि बॉडी अपने नेचुरल अवस्था में नहीं है तो एंग्जाइटी कुछ नहीं है ये मात्र एक नॉन वर्बल बिहेवियर है आपकी बॉडी का जो आपको दे रही है बॉडी ये मानते हुए कि भाई मैं परेशानी में हूँ और तेरे पास माइंड है तो कुछ कर ले पर आप कहते हैं नहीं अभी तो पेमेंट आना बाकी है खन्ना साहब से अभी मेहता साहब ने ये माल क्यों नहीं भेजा अभी शर्मा जी ने मेरा ये काम क्यों नहीं करा ठीक है ना वाइफ अब तक ये न क्यों नहीं बोली तो वो कहता है भाई मेरी भी सुन ले लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं हमारी बॉडी बेसिकली दो तरह से ही हमें मैसेज देती है एक जब वो प्री डिजीज कंडीशन में होती है जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं एंग्जाइटी कुछ भी नहीं है बीमारी से पहले का जो मैसेज मुझे मिलना चाहिए था बीमारी से पहले अगर बॉडी मुझे मैसेज दे रही है कि भाई मैं दुखी हूँ तेरे से तो उसका नाम एंग्जाइटी है कई बार वो बटरफ्लाई लगेगी कई बार ऐसा लगा यहाँ भारी हो रहा है कई बार ऐसा लगा माथा फट रहा है कई बार ऐसा लगेगा यहाँ पर बुलबुले चल रहे हैं कई बार ऐसा लगेगा कि मेरे कंधे किसी ने पकड़ रखे कई बार ऐसा लगेगा मेरा गला खुट गया कई बार ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी की पूरी छाती में बंद हो चुका है सांस कई बार ऐसा लगेगा ठंडे हो गए हाथ पैर ये बॉडी आपको इस समय आपके किसी थोट से परेशान होकर आपको सिग्नल दे रही है तो इट इज़ ए पॉजिटिव बिहेवियर अ पॉजिटिव इंटेंशन ऑफ द बॉडी अब वो जब तुम बहुत दिनों तक इसको ध्यान नहीं दोगे तो कभी तो हम शराब पी लेंगे चलो दो पैक लगा लेते हैं तो माइंड हट गया वहाँ से ठीक है ना प्रॉब्लम नहीं गई कभी आप नींद की गोली खा लेंगे लेकिन एक दिन टाइम आएगा बॉडी कहती है भैया मैं तो हुआ तेरे से परेशान अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो पहला सिम्टम देगा आपको क्या सिम्टम देगा कि जी आपकी इम्यूनिटी बेकार हो चुकी ठीक है ना या आपको माइग्रेन हो गया या आपके लीवर खराब होने लगा या आपके आई मीन किडनीज के जो होल्स हैं वो बड़े होने लगे या आपका डाइजेशन खत्म हो गया या आपकी पूरी बॉडी में फाइब्रो माइल्स यानी कि बॉडी पेन होना शुरू हो गया ठीक है ना या अनवांटेड ग्रोथ शुरू हो गई क्या सेल्स की और सेल्स ने अपना बिहेवियर बदल लिया जिसको लोग कैंसर कहते हैं कहने का मतलब ये है कि एंग्जाइटी परी डिजीज मैसेज है मेरे लिए डॉक्टर्स की भाषा में क्या है वो मैं नहीं जानता मैं अपनी भाषा में जानता हूँ और इस एंग्जाइटी का कारण आपके यहाँ पर पड़ी हुई परसीव्ड यानी कि स्टोर्ड इवेंट्स हैं वो घटनाएं हैं जो आपने यहाँ पर गलत सोच करके रखी हुई हैं कैसे किया जाए एंग्जाइटी अगर होती है किसी को तो एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए एन में मैं से पाँच से सात स्टेप करवाता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में और यही मैं करवाता हूँ जब मैं काउंसलिंग करवाने जाता हूँ और कई बार देश के बाहर भी जाना पड़ता है पहली चीज़ मैं लोगों से कहता हूँ कि जब ये एंग्जाइटी शुरू हुई है तो आखिर वो क्या घटनाएं थी वो कहते थे जी मेरी लड़ाई हो गई थी बड़े भाई से और बड़े भाई ने मेरे मुझे बाहर निकाल दिया था और मेरी वाइफ को भी उसने भला बुरा बोला और सर उस दिन के बाद तो मेरा दिल भी धड़कने लगा मैं इनका ठीक है तो यू हैव सम इवेंट्स इन योर लाइफ हाँ क्या वहाँ पर विजुअल्स भी पड़े हैं वहाँ साउंड पड़ी है वहाँ कोई फीलिंग आ रही है कहता हाँ जी अभी भी मैं रहा हूँ याद आते ही तो इसका मतलब है कि उसके पास्ट को ठीक करना होता है हाँ वो एन एल पी टेक्निक्स हैं ठीक है ना उसके बाद मैं पूछता हूँ कि क्या आपके पास कोई अनवांटेड साउंड्स भी पड़ी हैं जो आपको हर्ट करी हैं कहीं वो कहता हाँ जी तो मैं उन उनको म्यूट करना पड़ता है फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पर आपने अपनी सेल्फ इमेज को खोया है कहीं ऐसा लगा कि जो आपकी इंटरनल वर्थ थी इंटरनल जो आपकी कीमत थी मूल्य थे वो आपको खोने पड़े हैं उन्होंने कहा कई बार तो सब लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी अपनी सेल्फ वर्थ ही ख़त्म हो जाती है तो सेल्फ वर्थ को फिर बनवाया जाता है सेल्फ इमेज को बनवाया जाता है फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आखिर आपके पास कोई ऐसा भी रहा कि आपको ऐसा लगा कि आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है और इस्पेशली जो लेडीज़ हैं जो बहुत ही कंसिडरेट या सॉफ्ट हार्टेड लेडीज़ होती हैं मिडिल क्लास फैमिली में वो या तो बहुत जेंटल रहेंगी या बहुत ऑफेंसिव होंगी क्योंकि उन्हें नहीं सिखाया जाता कि वो असर्टिव बने तो उनकी कोई भी बाउंड्री को तोड़ रहा है कोई भी कुछ बोल देता है कई बार भाई बोल देता है कुछ भी ठीक है ना माँ बोल देती है ठीक है ना फिर शादी होती है तो और लोग उसकी लाइफ में आ जाते हैं पूरा का पूरा एक जंगल सा हो जाता है उसकी लाइफ में ये क्या हो गया तो उसे लगता है कि मेरी वर्थ ख़त्म हो रही है तो मैं उस वर्थ को दोबारा बनवाता हूँ फिर मैं देखता हूँ फिर पूछता हूँ कि अगर तुम इस समय अपने फ्यूचर को देख रहे हो तो कैसा दिखाई दे रहा 
तो वो कहते कि नहीं पता जी मैं कई बार पूछता हूँ फिर मानो तुम्हें पता हो तो क्या बोलोगे मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ इट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल इट इज़ ओके इट इज़ डार्क इट इज़ सर्टेन इट इज़ अनसर्टेन ठीक है ना इट इज़ कलरलेस इस इज इट इज हैविंग गुड कलर्स इट इज़ शांत और साइलेंट और इट इज़ फुल ऑफ साउंडस यू आर अलोन देयर और यू आर विद पीपल ठीक है ना उस रास्ते पर कहीं अकेले तो नहीं हो तो मैं बहुत सारे डरों को ढूंढना पड़ता है और वो कहता है कि सर मैं जब देख रहा हूँ कुछ दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि नो बडी इज लाइकिंग मी ठीक है ना तो नो बडी लाइकिंग में उसका बेसिकली खुद का जो है इनसिक्योरिटी उसको मार रही है उसे लगता है कि लोग उसे छोड़ जाएंगे हो सके उसने ये अखबार में पढ़ा हो कि फल आदमी को छोड़ गया कोई और घर वाले तो वो ये सब डिस्टोर्ट करके ले आते हैं तो इस तरह से हमें कई चीज़ों को ढूंढना पड़ता है डिप्रेशन का मतलब ये है सुमांशु जी के जब ये एंग्जाइटी बढ़ रही है तो अब एंग्जाइटी के बाद आप कोई ना कोई एक ऐसा रूट पकड़ेंगे अगर जब आपकी बेचैनी बढ़ेगी तो आप कोई ना कोई रूट पकड़ेंगे जिसके नाम मैं बता देता हूँ पहला रूट है कि जी मुझे एडिक्शन आ गया आपको एडिक्शन नहीं आया आप ओवर ईटिंग के एडिक्ट नहीं है बेसिकली आप एंग्जाइटी से परेशान थे और उस समय आपकी माइंड और बॉडी ने रिलीफ देने के लिए एक बिहेवियर को ले लिया वो कहता जी मैंने सौ बार हाथ धोना सीख लिया जिसको ओ कहते हैं मैं एक ही बात को सौ बार कहता रहता हूँ मैं रात भर जागता रहता हूँ तो मुझे नींद की बीमारी है सर राम राम सर नींद की बीमारी को ठीक कर दो तो मैं कहता हूँ मैं नींद की बीमारी ठीक नहीं करूँगा मैं आपको ठीक करूँगा आपके पास एंग्जाइटी है फिर वो कहता जी मुझे आई हो गया मेरा तो कॉन्स्टिपेशन ही ख़त्म नहीं होता या मुझे लूज़ मोशन रहते हैं तो मैं कहता हूँ तुझे लूज़ मोशन नहीं है तो देख जब ये शुरू हुआ था तो एंग्जाइटी में जी रहा था वो कहता मुझे तो अभी भी है तो बेसिकली एंग्जाइटी जब इसका नेक्स्ट पार्ट है या तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा या ये बिहेवियर आएंगे उनमें से एक बिहेवियर डिप्रेशन कि अब आप पूरी तरह से एक तरह से विड्रॉ कर लेंगे इस वर्ल्ड से और अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे क्योंकि आपकी एंग्जाइटी आपकी पूरी बॉडी में जा चुकी है एंग्जाइटी आपकी बॉडी में रहती है पिक्चर्स आपके माइंड में साउंड माइंड में रहती है एंग्जाइटी उनका जो एंग्जाइटी है उनकी जो डिस्कम्फर्ट है वो आपकी बॉडी में रहती है तो डिप्रेशन बेसिकली यही है कि जब वो अपने आप को आप एक्सप्रेस करना बंद कर दें तो बात वही है वहाँ पर भी पेन पूरे पास्ट को रिपेयर करने की बात की जाती है फ्यूचर को और प्रेजेंट में सेल्फ इमेज को बड़ा बनाया जाता है ताकि आप किसी भी इवेंट को हैंडल करने में परेशान ना हो मतलब किसी भी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी कहता जी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ कैसे नहीं एंग्जाइटी आएगी तो मैं कई बार कहता हूँ कि जितने गरीब हैं सबको एंग्जाइटी इसका मतलब अमीर को नहीं तो ये तो आपका डिस्टोर्टेड वर्ल्ड है ना तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इमेजिन करो कि आपके सामने एक आदमी है जो तुम ही हो ठीक है ना और इमेजिन करो कि उसने गरीबी में हैंडल करना गरीबी को सीख लिया पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा है लेकिन उसको एंग्जाइटी नहीं वो खुश है राइट और वो तुम नहीं हो वो अदर यू है भाई मैं एंग्जाइटी में हूँ इसका मतलब ये थोड़ा है कि सभी लोग आज एंग्जाइटी में तो बहुत सारे लोग नहीं हैं तो किसी भी आदमी को ले लो उस पर अपना चेहरा लगा लो और उसे धीरे धीरे उसकी लर्निंग को आप इंटीग्रेट करना शुरू करो ठीक है ना तो नई लर्निंग दे हम देते हैं तो वो एंग्जाइटी से पीछा छुड़े बहुत मुश्किल आस आई मीन मुश्किल नहीं है एन के पहले चार दिन में एंग्जाइटी फ्री कर देता हूँ मैं अगर मेरी क्लास है पंद्रह दिन को तो चौथे दिन तक मेरा लिखे लिखित होता है कि यहाँ तक आपकी एंग्जाइटी एंग्जाइटी सब जाती रहेगी और वो मेरा आई मीन सबको गारंटी होती है अगर जो नहीं छोड़ना चाहता वो दूसरी बात राइट अमेजिंग ओके सर तो आ, क्या हम अगर हम आज की बात देखें तो हर किसी के लिए लुक्स बड़े मैटर करते हैं हर कोई जवान रहना चाहता है और ब्यूटी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल अच्छी स्किन अच्छे बाल अच्छे गाल <laughs> सभी चाहते हैं कि हो और वैसे भी सोशल मीडिया पर एवरीबडी वॉन्ट्स टू फ्लॉन्ट तो एन के माध्यम से हम जानते हैं मैं आपको जब से जानता हूं मैंने देखा है कि और पता है मुझे कि आज भी इस उम्र में आपके बिल्कुल चमकते हुए बाल और गाल सब कुछ है आपके पास में और ये एन की पावर है तो सर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि कैसे जवान रहें अपनी उम्र को कैसे बढ़ाएं लॉन्जिटी विटी के ऊपर आपकी क्लासेज भी होती हैं हाँ देखिए मैं एक जैसे मैंने बताया था कि मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार था और उसमें बालों का गिरना बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था और जो बाल इस समय आप देख रहे हैं ये मेरे नेचुरल हैं क्या आई एम रनिंग सिक्सटी फाइव ग्रेट ठीक है ना और 
आजकल तो यंग यंग 18 19 साल के लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं हां बिछड़ने लगते हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं नहीं मेरे भी कुछ सफेद तो है मेरे भी कुछ वो थोड़ा सा कलर करने पड़ते हैं बिकॉज़ मेरा काम ही ऐसा है लेकिन ये है नेचुरल मतलब ये इट्स नॉट अ विग मतलब ये ग्रोथ है और ये इसके पीछे का राज कुछ भी नहीं है कुछ एक विजुअलाइजेशन है जो मैं धीरे-धीरे कर लेता हूं और अपनी टीम को भी बताता हूं अपने लोगों को बताता हूं देखिए सिंपल सी बात ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर आ, हमारी एक-एक सेल को हमारे स्टेट ऑफ माइंड का पता होता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड का पता होता है जो हमारी स्ट्रेस है जो हमारी स्ट्रेस है बेसिकली वो क्या करती है हमारी सेल्स की एक्टिविटी को ही तो खराब करती है स्ट्रेस यहां आई हाइपोथैलेमस ने पकड़ा उसने ग्लैंड को बता दिया और ग्लैंड ने हमारी बॉडी को यानी कि एक-एक सेल को दे दिया सेल ने उसे रिसीव किया उस मैसेज को और अपनी एक्टिविटी छोड़ दी तो बेसिकली जब आप जवान रहना चाहते हैं तो पहला रूल है कि आप अपने माइंड में से उन मसलों को हटाएं जो मसले आपके आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं यह पहला रूल है यह एक बुक में लिखा है लव मेडिसिन एंड मिरेकल जिसके ऊपर मैं कई बार लेक्चर देता रहता हूं कि आप बीमार नहीं हैं बेसिकली आपके माइंड में बिना मतलब के मसले भरे पड़े हैं बिना मतलब की यादें घटनाएं भरी पड़ी हैं और वो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रही है आप उस ड्रेनेज को रोक देना भाई आप अपने जंगल में अपने फसलों को भरने के लिए पानी चला रहे हैं लेकिन वो पानी एक तरफ से दूसरी नाली से बाहर जा रहा है और आपकी फसलें सूख रही हैं तो जो मसले हैं आपके उनको रिजॉल्व कर लें नंबर एक दूसरा यह है कि हमारे पास एनएलपी के साथ एक और टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मैं एनएलपी 2.0 में लोगों को पढ़ाता हूं न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक रूल है हिमांशु वो बहुत ही सिंपल है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक रूल होता है कि मान लेते हैं किसी आदमी को पैरालिसिस हुई पैरालिसिस के बाद उसका एक साइड कई बार डेड हो जाती है ऑलमोस्ट राइट साइड होते है यूजुअली क्योंकि लेफ्ट का पार्ट राइट साइड को कंट्रोल करता है ठीक है ना तो उसका हाथ वात काम नहीं करता है वो क्यों नहीं काम करता क्योंकि इस पार्ट को जो कंट्रोल करने वाला पार्ट था माइंड का वहां पर बस्ट हो गया वो और वहां पर नुकसान हो गया और वो खराब हो गया अब वो है ही नहीं वहां पर तो जो मेमोरी मेंटेन कर रहा था वो न्यूरॉन या ब्रेन सेल वो डेड हो चुकी अब ये क्या करे तो यहां पर क्या करता है आपका जो फिजियोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है तो वो फिजियोथेरेपी करता है वो आपकी फिजियोथेरेपी क्या करता है कि इस हाथ को बार-बार घुमाता है बार-बार घुमाता है बार आपको आई मीन उस आदमी को बार-बार चलाता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे तो माइंड को अचानक ये लगता है रेस्ट ऑफ द माइंड को जो जिंदा है उसे ये लगता है कि इस आदमी के लिए ये एक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है समझ गए मेरी बात और वो इस इस एक्टिविटी को देखकर अपना एक पाथवे क्रिएट कर लेता है एक न्यूरो एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है और वो नेटवर्क क्या करता है कि वो यहां के अलावा वो कहीं जगह एक अलॉट कर देता है क्योंकि हमारे पास तो 86 बिलियन न्यूरॉन है वो किसी एक न्यूरॉन को इस एक्टिविटी के लिए अलॉट कर दिया जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ाने का अभी तक नहीं था लेकिन मैं देख रहा हूं यार 1000 बच्चे फिजिक्स में पढ़ने को तैयार हैं तो मैं फटाफट क्या करता हूं यार ये एप्लीकेशन दो राज्यपाल को गवर्नर को और फटाफट यूजीसी से रिक्वेस्ट करो हमें फिजिक्स दें और एकदम से वहां डिपार्टमेंट बना दो और इन लोगों को ले लो क्योंकि नीड बढ़िया है तो हमारा माइंड इस तरह से काम करता है यानी कि अब वो आदमी धीरे-धीरे इस काम को करने लगता है ठीक है ना क्योंकि उसको माइंड के साथ एक अलॉटमेंट मिल गया माइंड के अंदर एक स्पेस मिल गया अगर यही चीज आप समझ लो तो कितना अच्छा रहे मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि यार तुम विजुलाइज कर लो पर कई कई बार लोग कहते हैं यार वो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है अब मैं यार एक मैं ये कह रहा हूं कि पहले चिड़िया उड़ी या पहले हवाई जहाज उड़ा भाई हमने हवाई जहाज को उड़ना तो सवा साल 125 साल साल पहले ही तो सीखा है चिड़िया तो उससे पहले उड़ रही थी तो साइंस पहले आई कि पहले से वो एक्टिविटी आ रही है एक्टिविटी चल रही है तो आज का मिरेकल हो सकता है अगली जनरेशन के लिए साइंस साइंटिफिक फैक्ट बन जाए और अभी साइंस इवॉल्व नहीं हुई है लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि अगर आप किसी चीज को विजुलाइज करते हैं तो आप उस ब्रेन को वो चीज दे देते हैं मान लेते रियलिटी दे देते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोज योर आईज और इमेजिन करो कि यहां पर सामने आपके बहुत स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है आपने प्लेट उठाई और मुंह में डालिए और मुंह में पानी आ गया इसका मतलब यह है कि आपके ब्रेन ने उस एक्टिविटी को रियल मान लिया तो आप यह भी तो सोच सकते हैं कि 
आपकी जो हेयर रूट हैं वो वो आपकी आई मीन पूरी तरह से फीड ले रही हैं खाना ले रही हैं आपकी बॉडी से रेड ब्लड सेल्स उनको खाना दे रही हैं वो ताकतवर हो रही हैं वो बालों को ग्रो कर रही हैं और बालों की जड़ों को तेज से पकड़ रही हैं जो बाल गिर गए हैं इमेजिन करो वह वापस आ गए हैं मैंने इतनी एक्सरसाइज कराई है एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये लोग हंसते हैं यार इसमें क्या है अरे करके तो देखो एक बार आप किसी भी अंग पर ये एक बात करके देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये तो साइंस के लिए फिर तो आप मान ही जाएंगे सो बच्चे लिए उन्होंने एक क्लास के चौथी पांचवी क्लास के बच्चे और ये ये ऑलरेडी है उसमें यू आर द प्लेसी वो नाम की किताब है एक डॉक्टर जॉर्ड स्पेंजर की वो माइंड को ही बता रहे थे कि कैसे पावर कितना पावरफुल है और उनके आगे उन्होंने पियोन पियानो रख दिया पचास के आगे उनसे कहा कि ये सारे गामा पादा निशा हैं इन्हें आप इस टोन में बजाएंगे ये इसका सारे सा सारे रे का 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 जो ठीक है ना और दूसरे पचास बच्चों का जो ग्रुप बनाया गया उनके उनको कोई पियानो नहीं दिया गया उनसे कहा है कि ये बिल्कुल नोट है ऐसे और इस पर सा आएगा इस पर रे इस पर गा इस पर और इस तरह से आपको को करना है और ये विजुअलाइज करना है तो वो इमेजिन करें कि ये उंगली यहाँ जा रही है जा रही है और एक महीने के बाद इन दोनों का टेस्ट हुआ जो जो बच्चे विजुअलाइज कर रहे थे सिर्फ उसका फोटो देखकर कि यहाँ पर मेरा अंगूठा आ रहा है यहाँ पर रे पर ही आ रहा है ठीक है ना और जो एक सचमुच में कर रहे थे कैन यू बिलीव किसका रिजल्ट बेहतर था जो विजुअलाइज कर रहे थे जो फिजिकली कर रहे थे उनको यहाँ से मैसेज यहाँ पर पहुँचाना पड़ रहा था ये बच्चे यहाँ से मैसेज क्रिएट करके अपनी उंगली को ट्रेंड कर रहे थे पावर ऑफ माइंड इतनी है आप किसी भी अंग पर आप मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर कई बार मैं अपनी वर्कशॉप में कहता हूं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है कितनी तक चले जाते हैं सर 140 तक 120 तक चले जाते हैं 125 तक चले जाते हैं सर पैल्पिटेशन होता है राम सर मैं तो परेशान रहता हूं मैं कहता हूं कि इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक नोब है और उस मोमेंट में जाओ जहाँ से तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी है वो कहता है कि जी हाँ जिस दिन मैंने अपना बिजनेस खोया था और लोग मेरे पास मांगने आए थे और मुझे मारने के लिए तैयार थे पैनिक थे और गाली दे रहे थे मैं गो इनटू दैट टाइम डरे मत और इमेजिन करें कि हार्ट बीट जो बढ़ रही है तेरे आत्मिक नोब है और इस नोब पे 140 आगे से उल्टा घुमा पूरी ताकत से उल्टा घुमा इसे एक कर इसे एक आई मीन पंद्रह कर अब एक कर अब एक और इसे सेवेंटी टू पर ला फिक्स कर दो तीन आप यकीन नहीं करेंगे फिर मैं उससे कहता हूँ याद कर ले कितना भी इस इवेंट को ये सेवेंटी टू रहेगी इट इज़ द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन यार ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये तो आइंस्टाइन कह के गया ना जब आप एक तरफ तो सब लोग कहते हैं आइंस्टाइन का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जी इज गोल टू एम सी स्क्वायर तो भाई उसने ये भी तो कहा कि नॉलेज से जब बढ़िया तो इमेजिनेशन है <laughs> भाई इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल राइट ठीक है ना तो आप और जो भी आप कर रहे हैं वो इमेजिनेशन से कर रहे हैं जिस बिल्डिंग में बैठे ये बिल्डिंग एक मजदूर ने नहीं बनाई थी राइट right. ये पहले एक आर्किटेक्ट ने बनाई थी right. उसने, उसने, उसने देख लिया था कहाँ कैसे बनेगा उसने ये इमेजिन किया था यानी कि जो और आपका माइंड टोटल इमेजिनरी है right. आपके पास जो इवेंट थी पास्ट में वो तो चली गई होके उनकी इमेज आपके पास है इसलिए इसको इमेजरीज कहा जाता है कि ये इवेंट इमेज रही है और इमेजरी का मतलब है कि ये इमेजेस में पड़ी है और इमेजेस में दो चीज पड़ी है एक तो साउंड और वो पिक्चर्स कमाल की बात है कि एनएलपी न्यूरोप्लास्टिसिटी हार्ट कॉन्शियसनेस जैसी टेक्निक से आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं यू कैन चेंज योर ब्रेन यही मैंने सीखा था एक बात हार्ट कॉन्शियसनेस हार्ट कॉन्शियसनेस समझ लीजिएगा कि सोमांशु ये है गौर से समझने की कोशिश करिएगा बहुत गहरी चीज़ पूछ ली आपने हमारे माइंड के अंदर विजुअल्स होते हैं कि मुझे ये काम करना है मुझे गोल बनाना है जी दस लाख रुपए कमाने हैं मुझे हर महीने गोल बना दिया हाँ जी और आपने उसकी एक तरह से रीज़न भी ढूंढ लिया कि इसलिए कमाने हैं लेकिन याद रखिएगा यहाँ से ये जो विजुअल्स हैं यहाँ पर जो साउंड है ये आपके वैगस नर्व के द्वारा जो ब्रेन स्टैम से शुरू होती है वो आपके हार्ट पर जाती है अगर हार्ट के अंदर वो इमोशन ही क्रिएट नहीं हुई उन इमेजेस की तो ये सारी एनएलपी वेनएलपी सब बेकार हो गई क्योंकि आपका हार्ट बेसिकली आपको परमिशन देता है वो इमोशन क्रिएट करके तो वो जो विजन बोर्ड बनाते हैं हम लोग अपने सामने 
तो वो विजन बोर्ड बेकार है अगर इमोशंस नहीं है वो वो तो कंप्लीट हमारे लिए धोखा हुआ है विजन बोर्ड इज ए बिग बिग धोखा फॉर इंडियंस ठीक है ना और इसे मैं प्रूव भी कर दूंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ठीक है ना जब भी आपके पास किसी भी चीज में इमोशन नहीं है एक बार बताओ आप आपके बच्चा है बेटी है अगर उसको दर्द हो जाए तो आपको विजन बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी कि दर्द होगा तो मैं उठूंगा भागूंगा आपको कोई पावर रोक सकती है कर्फ्यू रोक सकता है अगर आपके बच्चे का आई मीन टेम्परेचर बढ़ रहा हो नहीं अगर क्या ओले पड़ रहे हो रोक देंगे नहीं याद रखिएगा आप उसी काम को पूरा करते हैं जिन कामों में आपकी इमोशन क्रिएट होती है इमोशन का मतलब है एनर्जी फॉर योर मोशन यानी कि दौड़ने के लिए जो एनर्जी है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इमोशन वहाँ पर होती है जहाँ पर आप डीपली रिलेट करते हैं किसी चीज़ से पहली तो बात है मैंने एक फ़ोटो वहाँ टांग लिया उस कार का भैया उस कार का फ़ोटो वहाँ मत टांग यहाँ पर टांग और वो स्टिल फोटोग्राफ में काम नहीं करेगा क्योंकि स्टिल फोटोग्राफ में आपको डर नहीं लगता कोबरा के लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर लें कि वो चल रहा है तो अब मोमेंट में करिए कि इस पिक्चर के अंदर मोमेंट लाइए साउंड डालिए और इसमें ऐसा कुछ यूनिक बनाइए कि वो आप आपका माइंड उसे याद रखे और एक फोकस क्रिएट कर ले जैसे ही उस फोकस को क्रिएट कर लेकिन कई बार लोग कहेंगे जी मैंने तो कर लिया भाई आपके पास कुछ और भी बात रही होगी ये अकेली नहीं है और वो रूल मैं कभी नहीं मानूंगा जो रूल सो में से दो लोगों के लिए काम कर रहा हो वो फ्लूक है वो फ्लूक है कई बार लोग कहते हैं देखो आई है बोट ये मर्सडीज उसकी वजह से और मैंने बी कर वो ले लिया बाइक इसकी वजह से मैं कहता हूँ सर ये बिल्कुल ठीक बात है आपने ले लिया लेकिन इसका बहाना आप कहेंगे तो मैं चुप भी हो जाऊँगा लेकिन रूल अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है रूल सिर्फ अगर ट्रेनर के लिए काम कर रहा है तो मैं उस रूल को मैं अगर एनएलपी से अपनी अपना मजा कर लूं वो तो मैं कर ही लूंगा सही बात है राइट लेकिन मजा तो तब है कि वो रूल सो में से कम से कम अस्सी पिचासी लोगों तक पॉजिटिवली काम करे गट कनेक्शन गट देखिए हमारे लिए गट बेहद इंपॉर्टेंट है गट को हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं अगले दशक में मैं आप देख लेना कि आज मैंने पॉडकास्ट में बोला है अगले दशक में इसे फर्स्ट ब्रेन बोला जाएगा okay. ये इसे शायद सेकंड या थर्ड ब्रेन बोला जाएगा गट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ब्रेन में छियासी बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में छियासी बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो आपकी साठ ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं जहाँ पर सिर्फ तेईस जीन है हमारे पास तेईस जीन्स होते हैं तेईस या छः लेकिन आपके गट में अकेले सौ ट्रिलियन बैक्टीरिया है और ये सौ ट्रिलियन बैक्टीरिया के पास ट्वेंटी लैख जीन्स हैं यानी कि कितना गुना हो गया उससे सौ गुना यानी कि नाइन्टी नाइन परसेंट जो जीन को कंट्रोल कर रहा है वो आपका गट कर रहा है ये आपका गट है जो भी आप खाते हैं एकदम से वो पहचान लेता है ये इसका मीनिंग क्या है मेरे लिए अगर उसको कई जरा सा भी मीनिंग मिला तो वो बाहर फेंक देगा इवन छोटी आंत से भी वो वापस आ जाएगा पेट से ही नहीं अगर आप पूरे गट को कभी पढ़ेंगे मैं जैसा गट को पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ माइंड एंड गट कनेक्शन को इतना ही नहीं अगर बचपन में मान लेते हैं आपकी एक वैल्यू है आपके एक संस्कार है मान लेते हैं कि आप अपने मदर फादर की बहुत इज्जत करते हैं उनके लिए पूरी रेस्पेक्ट आप रखते हैं परिवार को एक साथ रखते हैं ठीक है ना मान लेते हैं ये आपके मूल्य हैं संस्कार हैं पता है ये आपके माइंड और हार्ट को ही नहीं पता है संस्कार आपके गट बैक्टीरिया को भी पता है आई कैन शो यू द डॉग आई मीन बुक्स आपका गट बैक्टीरिया ट्रेंड हो जाता है आपके माइंड की इमेजेस को लेकर ऐसे में मान लेते हैं आज आपको कोई आदमी दिखाई दे जो अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहा है तो आपके माइंड से पहले आपका गट आपको इंस्टिंग दे देगा ये बेकार आदमी है इसीलिए बोलते हैं गट फीलिंग इसे हम गट इंस्टिंग कहते हैं याद रखिए जीवन में आपके पास हर चीज़ की इंस्टिंक्ट पड़ी है लेकिन हमने ओवर ईटिंग करके पेट के ऊपर यहाँ पर वेट बढ़ाकर शराब पीकर और बेकार की चीज़ों को खा पीकर हमने गट के इंस्टिंक्ट को बर्बाद कर लिया है गट आपका कभी झूठ नहीं बोलता याद रखिएगा गट आपको इंस्टिंक्ट दे देगा ये चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं है ये क्यों आया यहाँ पर ये आदमी झूठ बोल रहा है आपके गट के अंदर ही याद रखिएगा लिव एंड डाई के बटन हैं जो आपको बता देंगे जो एक बच्चे को या एक वुमन को जो पता चल जाता है ये मेरे आदमी आदमी ठीक नहीं है ये उसका गट बताता है 
इसलिए माइंड का और गट का एक कनेक्शन ये है कि अगर माइंड आपका ख़राब है तो वो गट का बैक्टीरिया और गट की जो सेंसिटिविटी है वहाँ से जो पॉजिटिव केमिकल्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे और अगर आपके गट में बेकार का खाना चला गया तो याद रखिएगा आपका माइंड अब एकदम से पैनिक अटैक में जाएगा तो सर गट के लिए क्या खाना खराब है और क्या अच्छा है देखिए गट के लिए क्या खाना खराब है समझ लीजिएगा कि जो भी खाना फैक्ट्री से आता है वो आपके लिए गट के लिए दुश्मन है जो भी खाना फैक्ट्री से आता है वो आपके लिए दुश्मन है और जो खाना आपके प्लांट से आता है यानी कि पौधे से आता है वो उसका दोस्त है और दूसरी बात है कि जो गट की बात है तो अब से पचास साल पहले जितने बैक्टीरिया हमारे फादर के पास थे हमारे दादा के पास थे गट में उनकी जो जनसंख्या थी टोटल स्किन मिलाकर जो हमारी स्किन पर बैक्टीरिया होते हैं प्लस हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं उनकी संख्या दस हज़ार प्रजाति थी हमारे पास दस हज़ार तरह के वो बैक्टीरिया थे अब वो घट मैं पढ़ रहा था अमेरिका में लेस देन टू रह गए हैं हमारे पास सौ मिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया होना चाहिए उनकी भी पॉपुलेशन घट रही है जब हम शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं जंक फूड खाते हैं या फिर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ये हमारे गट के लिए जहर है इसीलिए आप देखेंगे कि गट की इंस्टिंक्ट मर जाती है बचपन में कई बार और हम पेन ही नहीं महसूस करते किसी का अगर आप पुराने टाइम में देखें तो बहुत हम सिंपैथी हमारी एम्पैथी हुआ करते थे अब वो ख़त्म हो रही है हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है अगर उसकी कमी है तो हम अपने रिश्तों को भी नहीं निभाएंगे उस बैक्टीरिया का नाम है लेक्टोबैसिलस रोटेरी लेक्टोबैसिलस रोटेरी अगर आपके पास नहीं है तो आपके बाल भी खराब होंगे और आपकी स्किन भी खराब होगी और आपके रिश्ते भी टूटेंगे क्योंकि वो एम्पैथी डेवलप करता है okay. वो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन को डेवलप करता है जो लव या रिलेशनशिप केमिकल है तो आपका काम यह है कि गट के बैक्टीरिया को बढ़ाना है और गट के बैक्टीरिया जो हैं आपके अंदर उनको जीवित रखना है इसके लिए दो काम करने हैं एक है प्रोबायोटिक फूड वो फूड जिसमें बैक्टीरिया होते हैं दही है उसमें एक ठीक है ना वो लेक्टोबैसिलस ही होता है उसमें दूसरा है कांजी है इडली है या फिर आप कैसे ढोकला है ठीक है ना कम्बुचा टी है फर्मेंटेड में फर्मेंटेड है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं और लेकिन ये बैक्टीरिया आपने अगर पहुंचा भी दिए और उनको खाना नहीं मिला मर जाएंगे वो या फिर वो आपकी गट लाइनिंग को ही खाने लगेंगे वो बहुत खतरनाक हो जाएगा हाँ तो इनको प्रीबायोटिक चाहिए प्रीबायोटिक का मतलब है वो फूड जिसमें फाइबर बहुत होता है और वो फाइबर जो पेट में नहीं पसता हाथों में नहीं पसता वो ज्यों का त्यों चला जाता है उस फाइबर को वो खाकर उसमें से बी कॉम्प्लेक्सेस निकालते हैं और वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो जीवित रहते हैं फॉर एग्जांपल ये सब गोल है ठीक है ना जब आप अनार खाएं तो उसके बीजों को अच्छी तरह से चबा आप खाएँ उसी तरह से तरबूज के बीजों को खूब चबा कर फेंके नहीं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है खरबूजे के बीजों को भी ऐसे ही खाना चाहिए अगर वो ख़राब नहीं है तो उनका जो फाइबर है चोकर खाएं जब रोटी जो है चोकर की ठीक है ना आ, कोशिश करें कि आप साबुन ना लगाएं आप मैं आपको बता रहा हूं मैंने करीब छः महीनों से फेबरवरी से कोई साबुन यूज़ नहीं किया ओके okay, ऐसा क्यों इसलिए कि हमारी स्किन के ऊपर जो सबसे खूबसूरत बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन के पास होते हैं हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्किन से शुरू होती है ठीक है ना और हमारी स्किन के बैक्टीरिया को अगर कोई मारता है तो ये सिर्फ क्रीम्स मारती हैं और शैम्पूज मारते हैं ठीक है ना तो प्रीबायोटिक में बता रहा था तो प्रीबायोटिक है जैसा इस बगोल है इस सब गोल जिसको कहते हैं वो एक फाइबर है तो 30 ग्राम फाइबर तो मिनिमम चाहिए आपको ऐसा जो पछता नहीं है और वो आप खाएं तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड जरूर लेते सैलेड्स वगैरह का सेवन सैलेड का सैलेड खूब खाएँ जितना भी खा सकते हैं ठीक है ना और गट को स्ट्रेस खराब करता है स्ट्रेस अगर आपके पास है तो गट जरूर खराब होगा क्योंकि माइंड डायरेक्टली आपकी आंतों के सेंसर पर जाता है वो कहता है हम नोट ओके और आपकी आंतें इमीडिएटली उनकी उनका मूवमेंट या उनका जो डाइजेशन है या उनका जो एक्टिविटी है वो बदल जाता है और इवन आपके बैक्टीरिया का जो आपके थोट के अनुसार आपके बैक्टीरिया का भी बिहेवियर बदलता है कभी भी पढ़ लीजिएगा योर जेनेटिक एक्सप्रेशन वो बदलता है माहौल एनवायरमेंट आपकी बड़ी आँत का और बड़ी आँत में जो बैक्टीरिया है वो फिर उसी तरह से बिहेव करते हैं कि वो वायलेंट हो रहे हैं या वो सरेंडर कर रहे हैं या वो आपके लिए कुछ बना रहे नहीं बना रहे मतलब अगर लंबा जीना है जवान रहना है तो एक तो माइंड आपने बोला कि जो हम स्ट्रेस लेके बैठे होते हैं दूसरा हमारा गट तीसरा हार्ट यहाँ इमोशन ना हो यहाँ पर चार इमोशन होती हैं जो बहुत ही पावरफुल है लंबी उम्र के लिए 
पहली इमोशन ये कि यहाँ पर आपके पास फॉरगिवनेस आनी चाहिए यानी कि पास्ट में जाइए आप जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया मुस्कुराते हुए ने हक करिए अपने विजुअलाइजेशन में आलिंगन देकर उनसे कहे कि थैंक यू जो आपकी जो आपने किया ठीक किया या गलत किया या आप जानो मैं आपसे ये कोड काटता रहा हूँ ये धागा काट रहा हूँ या काट रही हूँ तो फॉरगिवनेस को एन्जॉय करें अपने आप को फॉरगिव करें ठीक है ना किसी भी आदमी से अगर आप दुखी हैं तो उसे फॉरगिव करें दूसरा है लव फॉरगिव करने के बाद आप आपके अंदर एक नेचर होनी चाहिए वो है कंपेशन स्नेह करुणा यानी कि स्नेह और करुणा को महसूस करें ठीक है ना तीसरा है अबंडेंस एक एक थोट में रहें कि इस यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है ठीक है ना ये नहीं कि आप स्कार सिटी में रो रहे हैं इस कई बार लोग कहते हैं बहुत कॉम्पिटिशन है मैं कहता हूँ बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है यूनिवर्स में कंपटीशन नहीं आपका आइडिया आप लाइए आप करोड़ों रुपए कमाइए कल मैं एक नया आइडिया ले आऊँगा मैं अपने कमा लूँगा कंपटीशन तो तब है जब मैं ये सोचूँ कि भाई इतना ही पैसा है जितना आपके पास है नहीं आई कैन क्रिएट माय ओन और चौथी चीज़ है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड हार्ट की एक ऐसी इमोशन है जो बहुत ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जब आप जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं यूनिवर्स से और ये ये सर्टेनिटी क्रिएट कर लेते हैं कि यूनिवर्स इसको भेज रहा है मेरी तरफ तो उस मोमेंट को आप जीते हैं और कहते हैं थैंक यू वेरी मच जैसे आप अपने फादर को कहते हैं कि पापा मेरे लिए किताब लाना और आप कह के निश्चिंत हो जाते हैं कि ये किताब आ जाएगी आज नहीं तो कल जब जाएंगे वो शहर में तब किताब लेते आएंगे लेकिन उस टाइम वो सर्टेनिटी में जीता है एक बच्चा जब माँ की गोद में होता है चाचा की गोद में होता है नानी की गोद में होता है बाहर तूफान चल रहे कुछ भी चल रहे उसे पता है मैं सेफ हूँ सही बात है तो जब आप आपके अंदर एक सर्टेनिटी क्रिएट होती है और उसमें आप थैंक्स बोलते हैं या फील करते हैं तो उसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं ये हार्ट में बेहद ज़रूरी होना है क्योंकि आपके माइंड से जो नर्वस सिस्टम है जो आपका वेगस नर्व है वो आपके गट में जाता है आपके हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर ये वापस आपके माइंड में जाता है जब यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो इफिरेंट होता है मैसेज का नाम और जब बॉडी से ये माइंड की तरफ जाता है तो अफेरेंट बोलते हैं इसको अफेरेंट मैसेज तो ये आपको यंग रखता है हार्ट के पास अपना ब्रेन भी होता है कुछ ऐसा हार्ट के पास अपना पूरा ब्रेन है कुछ एग्जांपल इसमें कोई आप मैं बताता हूँ आपके हार्ट के पास फोर्टी थाउजेंड से ज़्यादा वो सेल हैं जो आपके ब्रेन के अंदर होती हैं और आपके हार्ट के पास अपनी मेमोरी है इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है कुछ मिनटों के बाद भी आधा घंटा तक आप हार्ट को एक आदमी का निकाल कर दूसरे आदमी में डाल सकते हैं क्योंकि उसकी अपनी मेमोरी है वो जीवित रहना जानता है और याद रखिएगा जब जब हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ मैंने एक किताब पढ़ी थी हंड्रेड हार्ट ट्रांसप्लांट मिस्टर पॉल डॉक्टर पॉल थे कोई okay. उनकी किताब मैंने पढ़ी थी तो उसमें जो सबसे पहला मैंने केस पढ़ा था सिल्विया क्लेयर नाम की लड़की थी बयालीस साल की मदर थी वो और वो हीलर थी रेकी हीलर okay. तो जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्लेयर अब तुम ठीक हो गई हो क्या खाओगी बोलो ऐसे ही पूछते हैं ना मजाक में उसने कहा चिकन और आई वुड लाइक टू टेक बियर ऑल्सो और बियर का भी नाम बता दिया और चिकन नगेट्स का भी बता दिया okay. उसने कहा कि हाउ खिला देंगे उनने सोचा कि भाई यही खाती होगी लेकिन पूरी फैमिली चौंक गई और वो खुद चौंक गई कि मैं क्या मांग रही हूँ okay. क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं किया था ना ही उसने चिकन खाया था ये रियल स्टोरी की क्यों मांगा उसने क्लेयर सलविया का इसलिए मांगा कि जिस लड़के का उसको हार्ट लगा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ बाइक पर उसकी जैकेट से दोनों चीज़ मिली थी आधी बियर की कैन okay. वही वो जो मांग रही थी और वही चिकन नगेट्स याद रखिएगा और ये इसके बाद तो इसमें मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं okay. कि एक लड़की को एक लड़के का जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उस लड़की ने बता दिया कि इस ये मुझे मर्डर ये आदमी कर रहा है ये आदमी इस शक्ल का है इसका नाम ये है okay. एक लड़के ने दो जैसे उसको वो क्या कहते हैं एक आदमी का जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसने पियानो बजाना शुरू कर दिया जबकि उसने पियानो को भी बजाया ही नहीं था तो वो मेमोरी कहीं हार्ट में थी I mean, okay. याद रखना जब भी कोई भी ऑपरेशन आपका होगा मेजर अंगों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा हार्ट ट्रांसप्लांट होगा लंग्स का कुछ होगा तो एकदम से आप देखना मेमोरी पर फर्क पड़ेगा आपके बिहेवियर पर फर्क पड़ेगा बिकॉज वो दूसरे का जो आया है वो मेमोरी वो आपके बिहेवियर को बदल देगा यू आर नॉट द सेम पर्सन हाँ You are not the same person. यू आर नॉट द सेम पर्सन आई हैव सीन मैनी एक ही बात कहेंगे लोग यू आर नॉट द सेम पर्सन नाउ राइट तो so, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के लास्ट पार्ट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड तो रैपिड फायर के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसके आंसर देने सबसे पहला सवाल फेवरेट बुक uh, गीता वाई 
because uh, it opens every time I read it, it opens my new neurons. ये हर बार मेरे दिमाग को खोलती है. And I am favorite. I I mean दीवाना हो जाता हूँ. Oh, क्या बात है. What is pass for you? पाठ शाला. School. School learning. आपकी favorite movie? फेवरेट मूवी फेवरेट मूवी जिसे मैं बार बार देखना चाहता हूँ चक दे इंडिया बिकॉज उसमें एक ऐसा लगता है कि उसमें मैं देखता हूँ तो फीलिंग आती रहती है क्या बात है मैं लंबे अटैच सा हो जाता हूँ जबकि मैंने उसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा टी वी सब जहाँ पर भी आ जाता है वहीं से देखना शुरू कर देता हूँ आपकी फेवरेट हॉबी रीडिंग एंड एंड मेकिंग नोट्स एंड एंड क्रिएटिंग द नोट्स इन ए यूनिक वे ओके सो वॉट इज लाइफ फॉर यू लाइफ इज आई मीन द बास्केट ऑफ गिफ्ट विच इज ऑलवेज आई मीन ओपनिंग अप नेवर एंडिंग क्या बात है बहुत ही गजब गजब डेफिनेशन आपके पास हैं वॉट इज रिलेशनशिप फॉर यू सर रिलेशनशिप इज अ ग्रोइंग ग्रीन गार्डन ओके जैसे बढ़ता हुआ खूबसूरत बाग वॉट इज ट्रू हैप्पीनेस meaning of true happiness for you uh seeing the smile on the faces i relate with hmm logo ke chehre ke upar ek smile hai jinke sath relate ab jis tarah se aap reply kar rahe hain answers ka you have a clear metaphor bahut sare logo se pucha jata hai ki aapke liye relationship kya hai bolte hain important hai to aap bilkul clear aise answer de rahe hain iske piche ki kya iske piche reason ye hai ki jab bhi aap koi bhi vague idea lete hain aur vague idea ke sath vague hi ek aur idea de dete hain तो आप तो कंप्लीट कंफ्यूजन में जी रहे हैं मान लेते हैं आपने आपने कहा आपने मुझसे कहा कि व्हाट इज मनी फॉर यू और मैंने कहा मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट या आपने कहा हेल्थ क्या है आपके लिए और मैं कहूँ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना और कल आपने आप आप ये कह रहे हैं कि जी आ, क्या कहते हैं कोई चीज़ पड़ी आपके पास एक आई मीन एक पेंच खो गया आपकी आपकी कार का नाउ दिस पेंच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट तो माइंड को यही नहीं पता है कि इम्पोर्टेंट ये था कि ये था क्योंकि उसे तो पूरा हो गया जीवन में जब भी वेग आइडिया को जीना है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए इसीलिए पहले मैं इम्यूनिटी को एवरेस्ट कहा करता था पर जब मैंने पाया कि एवरेस्ट तो जीता जा चुका है मैंने इस मेटाफर को ड्रॉप कर दिया ओके okay. क्या नया मेटाफर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी के लिए द इन्विंसिबल वेव ना हारने वाली लहर ओके okay. क्या बात है गजब ज़बरदस्त सर अच्छा सर अगर आपसे सब कुछ फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने अचीव किया आज तक छीन लिया जाए और आपको वापस से रिस्टार्ट करना होगा सो so, क्या चीज़ वो है जो आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप फिर से डेवलप कर लेंगे अपनी सक्सेस जो भी अचीव मुझे बचपन में मेरे गांव में एक वर्ड बोला जाता था सज्जन तो मैं उस सज्जनता को ह्यूमिलिटी को जेंटल को और बढ़ा दूंगा और मेहनत जितनी कर रहा हूँ उसका टेन टाइम ज़्यादा करूँगा क्या बात है ज़बरदस्त सर आपका कोई रोल मॉडल या जिससे आप इंस्परेशन लेते हैं कई बार मैं अपने ही चेहरे को देखकर कहता हूँ यू आर माय रोल मॉडल एंड यू आर माय कॉम्पिटिटर ग्रेट ग्रेट सर फ्यू वर्ड्स फॉर अवर शो जो ऑडियंस के लिए कोई मैसेज और हमारे शो के लिए एंड हाउ टू कनेक्ट विद यू अगर लोग आपसे uh, आप बहुत बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं मैं आपके लिए uh, यही दुआएँ करता हूँ कि आप इसे बढ़ाते रहें और बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री आप दोनों की सबसे बढ़िया लगता है और अपने दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगा कि समुंदरों का गीत सुन बादलों का शोर सुन धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन लबों पे तेरा नाम है क्यों रुक गया सवाल है सभी तो कह रहे हैं सुन तू है अलग तू हो खड़ा तो चढ़ शिकर कुछ करना यहाँ क्या बात क्या है बात क्या बात है आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल भी है राम वर्मा और सिंपली राम वर्मा दो हैं और राम है मेरे वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी इन लोगों के लिए वो अडॉप्ट कर सकते हैं बिल्कुल सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम जितनी बार आपसे मिलते हैं ज्ञान का इतना सारा सागर मिलता है और मैं तो ऑडियंस से ये बोलूँगा कि जो भी बात आज आपने सुनी है सीखी है भले आप सब्सक्राइब करें ना करें लाइक करें ना करें आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली मैजिकल हम लोग देख रहे हैं लोगों की लाइफ में मैजिक होते हुए और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे आपकी लाइफ में भी मैजिक होते हुए सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू
सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड और इसी मजेदार कन्वर्सेशन को राम वर्मा सर के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे इसी एपिसोड के पार्ट टू के अंदर और अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एड हुई है तो प्लीज़ इसको दो लोगों के साथ ज़रूर आप शेयर करिएगा तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड बाय बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ Thank you.